ఆయ్ హలో వెల్కమ్ టు చిరంజీవి కోరువల్లి యూట్యూబ్ ఛానల్ నేను పెట్టిన వీడియోస్ మీ అందరికీ ఉపయోగపడుతున్నాయని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియోని కూడా చూసి మీకు ఉపయోగపడుతుందో లేదో మరియు ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నట్లయితే కామెంట్లో తెలియచేయండి ఇప్పటి వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వారందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు ఇప్పుడు కొత్తగా చూసే వారందరికీ కూడా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ చేసి షేర్ చేయగలరని కోరుతున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఫెర్టిలైజర్లో ఉన్నటువంటి అమోనికల్ నైట్రోజన్ ఎలా చేయాలి దానికి అవసరమైనటువంటి పరికరాలు ఏ విధంగా ఏం అవసరమో చూద్దాం మొదటిగా బ్యూరెట్ స్టాండ్ బ్యూరెట్ ట్వంటీ ఎంఎల్ బల్బ్ పిపెట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎల్ బల్బ్ పిపెట్ సకింగ్ బల్బ్ మిథల్ రెడ్ ఇండికేటర్ టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ కోనికల్ ఫ్లాస్క్ జల్దాల్ ఫ్లాస్క్ మెజరింగ్ సిలిండర్ జీరో పాయింట్ వన్ నార్మల్ హెచ్ టు ఎస్ఓ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎన్ఏఓహెచ్ మెజరింగ్ సిలిండర్ డిజిటల్ వాటర్ టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ వాల్యూమెట్రిక్ ప్లాస్ అన్లైటికల్ బ్యాలెన్స్ జల్దాల్ డైజెషన్ యూనిట్ ఇప్పుడు మొదటిగా అన్లైటికల్ బ్యాలెన్స్లో బటర్ పేపర్ నుంచుకొని వన్ గ్రామ్ శాంపిల్ తీసుకోవాలి వన్ గ్రామ్ శాంపిల్ తీసుకున్నాము వన్ పాయింట్ ట్రిపుల్ జీరో ఫోర్ దీన్ని టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ వాల్యూమెట్రిక్ ప్లాస్ట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటాం దీనిలోనికి శాంపుల్ వేసుకున్న వాల్యూమెట్రిక్ ఫ్లాస్క్లోకి సగం వరకు డిస్టిల్ వాటర్ నింపుకొని బాగా కరిగించుకోవాలి కరిగిన తర్వాత దీంట్లోనికి అప్ టు ది మార్క్ మనం డిస్ట్రిక్ట్ వాటర్ని ఫిల్ చేసుకోవాలి అప్ టు ది మార్క్ మనం ఫిల్ చేసుకోవడం జరిగింది దీంట్లో వన్ ఎంఎల్ సేల్ వేసుకుంటాము మనకి ఎప్పుడైనా ఫెర్టిలైజర్ అమౌనికల్ చేసినప్పుడు కొంత టర్బిడిటీ మనకు కన్వర్ట్ అయినట్లయితే దాంట్లో వన్ ఎంఎల్ హిప్సేల్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ది వేసుకోవాలి దీంట్లో మీకు మబ్బుగా కనబడుతుంది చూసారా ఇప్పుడు వన్ ఎంఎల్ హెచ్సిఎల్ వేసుకున్నాం కాబట్టి మనకి మిక్స్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ ఇది ట్రాన్స్పరెంట్గా మనకి కనబడుతుంది తయారైన దాంట్లో నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎల్ అల్ కూడా తీసుకోవాలి ఏదైనా కెమికల్ తీసుకున్నప్పుడు పిప్పెట్ని కెమికల్తో పాటు డిస్ట్ వాటర్తో ఒకసారి రింగ్స్ చేసుకోవాలి కెమికల్తో పాటు ఒకసారి రింగ్స్ చేసుకోవాలి
వింగ్స్ చేసుకున్నామండి ఇప్పుడు అలిక్విడ్ని తీసుకున్నాము ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎల్ తీసుకొని జల్దాల్ ఫ్లాస్క్లో వేసుకోవాలి జల్దాల్ ఫ్లాస్క్లో తీసుకున్నాం దాంట్లోకి టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ డిస్ట్ వాటర్ వేసుకోవాలి దీన్ని డిస్టిలేషన్ యూనిట్ మీద పెట్టేసి డిస్టిలేషన్ చేస్తాం డైజెషన్ యూనిట్ మీద పెట్టుకున్నాము ఇప్పుడు కిందన శాంపిల్ కలెక్షన్ చేయడానికి మనం హెచ్టిఎస్ఓ ఫోర్ని జీరో పాయింట్ వన్ నార్మల్ హెచ్టిఎస్ఓ ఫోర్ని ట్వంటీ ఎంఎల్ బల్క్ పిపెట్లో ఫోన్ ఫిల్ ఫ్లాస్క్లో తీసుకొని అందులో ఒక నాలుగు నుంచి ఆరు ఎనిమిది డ్రాప్లు మిటల్ రెడ్ ఇండికేటర్ వేసుకొని మనం తయారు చేసుకోవాలి ట్వంటీ ఎంఎల్ జీరో పాయింట్ వన్ నార్మల్ హెచ్టిఎస్ ఒక తీసుకుంటున్నాను దీనిలోనికి ఇంటర్ రెడ్ ఇండికేటర్ దీన్ని డైజెషన్ యూనిట్లో కలెక్షన్ దగ్గర పెడదాం కలెక్షన్ దగ్గర దీన్ని ఉంచడం జరిగింది ఇప్పుడు పైన అరేంజ్ చేసుకున్నటువంటి దాంట్లో మనం జింక్ డస్ట్ టెన్ ఎంఎల్ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎన్యూహెచ్ ద్రావను మనం దాంట్లో ఫిల్ చేసుకుంటాము ఫిల్ చేసుకొని డిస్టిలేషన్ అనగా అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం అమ్మోనికల్ నైట్రోజన్ కాబట్టి దానికి కేవలం ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎన్యూహెచ్ టెన్ ఎంఎల్ మాత్రమే మనకి యూజ్ అవుతుంది దానికి ముందుగా జి ఎప్పుడైతే ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎన్యోహెచ్ వేసామో ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి
డిస్టిలేషన్ మోడ్లో పెట్టి ఆన్ చేసుకోండి ఆన్ చేసిన తర్వాత కూలింగ్ కోసం మనకు వాటర్ కనెక్షన్ ఇచ్చారు అది ఆన్ చేయాలి వాటర్ ఫ్లో కంటిన్యూగా అవుతూ ఉండాలి డిస్టిలేషన్ కంప్లీట్ అయిందండి ఇది నేను వన్ ట్వంటీ ఎంఎల్ఏ నేను పట్టుకుంటాను ఎందుకంటే బ్లాంక్ శాంపిల్ నేను ఎప్పుడు చేసుకున్నా కూడా వన్ ట్వంటీ ఎంఎల్ వరకు కలెక్ట్ చేసుకుంటాను బ్లాంక్ శాంపిల్ ఎంతైతే కలెక్ట్ చేసుకున్నామో సేమ్ అంతే మన శాంపిల్ తాలూకా కలెక్షన్ కూడా అంతే చేసుకోవాలి ఆ బ్లాంక్ శాంపిల్ ఏంటి ఎలాగా అనేది నేను మళ్ళీ మీకు చెప్తాను ఇప్పటికైతే మిషన్ ఆఫ్ చేసి కనెక్షన్ రిమూవ్ చేస్తాను ఇప్పుడు టైట్రేషన్ చేసుకుంటాం ఈ టైట్రేషన్ చేసేటప్పుడు బ్యూరిట్లోనికి జీరో పాయింట్ వన్ ఆర్ ఎన్ఓహెచ్ ద్రావణాన్ని ఫిల్ చేసుకుంటాము పై వరకు కూడా ఎన్ఓహెచ్ ద్రావణాన్ని నింపుకున్నాము ఇప్పుడు దీంతో మనం టైట్రేషన్ ఎలాగా చూద్దాం ఇది టైట్రేషన్ తాలూకా ఎండ్ పాయింట్ పింక్ నుంచి ఎల్లోకి టర్న్ అవ్వాలి ఎల్లోకి టర్న్ అయిన వెంటనే బీరెట్లో ఉన్న రీడింగ్ మనం నోట్ చేసుకోవాలి లిక్విడ్ టైట్రేషన్ అయిందండి పింక్ టు ఎల్లో చేంజ్ అయింది ఇప్పుడు బ్యూరెట్లో రీడింగ్ ఒకసారి తీసుకున్నాము దీనికి ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ రీడింగ్ వచ్చింది ఇప్పుడు కాల్కులేషన్ చేసుకున్నాం నేను తీసుకున్న ఫెర్టిలైజర్లోని అమ్మోనికల్ నత్రజన్ శాతం పద్దెనిమిది ఉండాలి టైట్రేషన్ చేయగా వచ్చిన వాల్యూ ప్రకారం కాలకులేషన్ చేయగా పద్దెనిమిది పాయింట్ ఇరవై వచ్చింది దీన్ని ఆధారం చేసుకొని ఈ శాంపిల్ పాస్ అయిందని చెప్పవచ్చు